ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి పనుల పట్ల ఆకర్షితుడి సోదరుడు గణేష్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి సంఘీభావం ప్రకటించడం ఆయన నాయకత్వంలో పనిచేస్తానని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది గణేష్ అన్న చెప్పినట్టు పేద పిల్లలు చదువుకోవటానికి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టడం కానీ అట్లాగే వాళ్ళకి అమ్మ ఒడి ద్వారా వాళ్ళకి వాళ్ళ వెల్ఫేర్ క్యాటర్ చేయటం కానీ అట్లాగే నాడు నేడు ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని ఇంప్రూవ్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా గేమ్ చేంజర్స్ అవ్వబోతూ ఉన్నాయి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని అంటే మానవ వనరులను అభివృద్ధి చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు పడే తపన తాపత్రయంలో మేమందరం కూడా ఆయన వెనకుండి ఆయనకి మరింతగా ఈ రాష్ట్రంలో మరింత అభివృద్ధి చేసేదానికి పేద వర్గాలకు మరింత మంచి చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉంటారు ఆయన చేసే ఈ ప్రయత్నంలో మేమందరం కూడా మా వంతు పాత్ర పోషిస్తామని తెలియజేసుకుంటూ గణేష్కి వెల్కమ్ థ్యాంక్ సార్ వాసుపల్లి గణేష్ గారి కుటుంబం గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా విశాఖపట్నంలో విశాఖపట్నం ప్రజల కోసం ముఖ్యంగా సౌత్ కాన్స్టిట్యున్సీలో వారు చేస్తున్నటువంటి సేవలు నిజంగా హర్షదాయకం వారి కుమారులు సాకేత్ కానీ సూర్య కూడా వాసుపల్లి గణేష్ గారు ఆయన సతీమణి అందరూ కూడా మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా చాలా మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ కుటుంబం విద్యావంతులైనటువంటి కుటుంబం ఒక సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టి పెద్దగా ఆర్థిక వనరులకు నోచుకోక కుటుంబాన్ని అంతా కూడా విద్యావంతులను చేసి ముఖ్యంగా సమాజానికి సేవ చేయాలన్నటువంటి ఆయన యొక్క ఉద్దేశం కుటుంబం యొక్క ఉద్దేశం నిజంగా శ్లాఘనీయం ఆయన కుమారులు ఇద్దరూ కూడా ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో ఆయన చేత పార్టీ అధ్యక్షులు కండువా వేయడం జరిగింది వారు పార్టీకి కృషి చేస్తారు అభివృద్ధికి కృషి చేస్తారు నిజంగా వారు ఈరోజు పార్టీలోకి రావడం పార్టీకి కొండంత బలాన్ని ఇస్తూ ఉంది గతంలో విశాఖపట్నంలో పట్టణంలో ఉన్నటువంటి నాలుగు నియోజకవర్గాలని వైఎస్ఆర్సిపి పోగొట్టుకోవడం జరిగింది నేను ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు విశాఖపట్నంలో విశాఖ జిల్లాలో తుడిచిపెట్టుకోబోతుందనడంలో సందేహమే లేదు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పథకాలను చూసి ఆయన పేద ప్రజల కోసం బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఆయన చేస్తున్నటువంటి కృషిని గమనించి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నటువంటి విద్యావంతులు చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రజల కోసం నిజంగా కష్టపడి పనిచేయాలనుకున్నటువంటి ప్రజా సేవకులందరూ కూడా ఆకర్షితులై ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వస్తున్నారు గణేష్ గారు పార్టీలోకి గణేష్ గారి కుటుంబం ఫ్యామిలీ పార్టీలోకి రావడం నిజంగా చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది భవిష్యత్తులో మీరు మరిన్ని కూడా చేరికలు మీరు చూస్తారనని మీ అందరికీ విన్నవించుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రతిపక్ష హోదా 
ఉన్నా లేకున్నా పెద్ద తేడా పడదు అసలు ప్రతిపక్షం ఉంటే కదా ప్రతిపక్ష నాయకుడు అని అనేవాడు ఉంటాడు ప్రతిపక్షమే ఉండదు అలాంటప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు అని అనేవాడు ఎక్కడ ఉంటాడు 